পর্যায়ভিত্ত ধর্ম আমাদের বইয়ের ছয়টা নিয়ে আলোচনা করা এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে পর্যায়ভিত্ত ধর্ম আমরা কোন ধর্মগুলোকে বলবো যে তারা পর্যায়ভিত্ত ধর্ম পর্যায়ভিত্ত ধর্ম সেই ধর্মগুলোকে আমরা বলবো যেই ধর্মগুলা একটা পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ হয় বা গ্রুপ ওয়াইজ গ্রুপে উপর থেকে নিচে নামলে বা নিচ থেকে উপরে উঠলে যে ধর্মগুলো জেনারেলি চেঞ্জ হয় সাধারণত পর্যায়ভিত্ত ধর্ম ছয়টা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ভিত্ত ধর্ম নিয়ে আমাদের বইয়ে আলোচনা করা একটা হচ্ছে ধাতব ধর্ম অধাতব ধর্ম তারপরে আকার আইনকন শক্তি ইলেকট্রন আসক্তি তৈরি ত্রিণাত্মকতা ধাতব ধর্ম বলতে কি ধাতু হওয়ার বৈশিষ্ট্যটা ধাতব ধর্ম কীরকম আমরা পর্যাপ্ত ধর্ম প্রথমে ধাতব ধর্ম নিয়ে আলোচনা শুরু করি ধাতব ধর্মটা কি ধাতব ধর্ম নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা প্রথমে কথা বলতে হবে ধাতু কি অধাতু কি আমরা কি জানি ধাতুর সঙ্গে আমরা দুই রকম দিতে পারি এক নাম্বার কি যে পদার্থগুলোকে আঘাত করলে ধাতব শব্দ হয় তারা চকচক করে তারা তাপ বিদ্যুৎ পরিবহন করে সেই পদার্থগুলোকে আমরা কি বলি ধাতু বলি অন্যভাবে ধাতুর সঙ্গে আমরা দিতে পারি না যে পদার্থগুলো তাদের বাইরের শক্তি স্তর থেকে একটা দুইটা অথবা তিনটা ইলেকট্রন বর্জন করার মাধ্যমে ক্যাটায়ন তৈরি করে তাদেরকে আমরা ধাতু বলতে পারি ধাতু আমরা দুইভাবে ডিফাইন করতে পারি তাহলে ধাতব ধর্মটা আমরা কাকে বলবো ধাতব ধর্ম বলবো কোনো একটা ধাতু যত দ্রুত ক্যাটায়নে পরিণত হবে সে তত শক্তিশালী ধাতু তাহলে পর্যায় সারণীর দিকে একটু অবজার্ভ করে দেখো এই পুরোটা লেকচার শুনবেন আর পর্যায় সারণীর দিকে থেকে পড়বেন পর্যায় সারণীর দিকে অবজার্ভ করে দেখলে আমরা দেখতে পারবো কি এক নাম্বার গ্রুপে যে মৌলগুলো থাকে হাইড্রোজেনের কথাটা আমরা বাদ দিয়ে হাইড্রোজেন তো এক্সেপশান হাইড্রোজেন বাদ দিয়ে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এদের সবার বাইরের শক্তি স্তরে কয়টা করে ইলেকট্রন একটা করে ইলেকট্রন এরা একটা ত্যাগ করে খুব দ্রুত ক্যাটায়নে পরিণত হতে পারবে লিথিয়াম একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে এলআই প্লাস সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে এন এ প্লাস পটাশিয়াম একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে কে প্লাস একটা মাত্র ইলেকট্রন ত্যাগ করা লাগবে ত্যাগ করলে তারা ক্যাটায়নে পরিণত হতে পারবে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারবে এরা তো ধাতু তুলনামূলকভাবে অন্য আরও কিছু ধাতু ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনা করি অন্য আরও কিছু ধাতু বলতে দুই নম্বর গ্রুপের মৌলগুলোকে আমরা ধাতু বলি দুই নম্বর গ্রুপের মৌলগুলোর ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখো বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রংসিয়াম ব্যারিয়াম রেডিয়াম দুই নম্বর গ্রুপের সবার বাইরের শক্তি স্তরে দুইটা করে ইলেকট্রন এরা যদি ক্যাটায়নে পরিণত হতে হয় এরা দুইটা করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে তারপরে স্থিতিশীল বিন্যাস অর্জন করতে হবে ক্যাটায়নে পরিণত হতে হবে তাহলে এক নম্বর গ্রুপের মৌলগুলো যত দ্রুত ক্যাটায়নে পরিণত হতে পারবে যত কম শক্তির পার্থক্যের মাধ্যমে দুই নম্বর গ্রুপের মৌলগুলো ক্যাটায়নে পরিণত হতে হইলে তাদের কিন্তু আরও বেশি শক্তি লাগবে আরও বেশি সময় লাগবে কাকে আমরা শক্তিশালী ধাতু বলবো তুলনামূলকভাবে যেই ধাতু যত দ্রুত ধাতুর বৈশিষ্ট্য দেখাবে যত বেশি ধাতুর বৈশিষ্ট্য দেখাবে তাকে আমরা শক্তিশালী ধাতু বলবো ধাতুর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কেমিক্যাল বৈশিষ্ট্যটা কি রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যটা কি ধাতু কত দ্রুত ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়নে পরিণত হতে পারে স্থিতিশীল বিন্যাস অর্জন করতে পারে যে মৌলগুলা ইলেকট্রন ত্যাগ করার মাধ্যমে ক্যাটায়নে পরিণত হয় তারা কি যেমন সাপোজ একটা সোডিয়াম সোডিয়াম ইলেকট্রন ত্যাগ করার মাধ্যমে ক্যাটায়নে পরিণত হলো মানে কি সে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হলো না ধনাত্মক পরমাণুতে পরিণত হলো না যারা নিরপেক্ষ অবস্থার থেকে তরি ধনাত্মক অবস্থায় আসে আমরা বলি যারা নিরপেক্ষ অবস্থার থেকে ধনাত্মক পরমাণুতে পরিণত হয় হয় তাদেরকে আমরা বলি তরি ধনাত্মক পরমাণু কি পরমাণু তরি ধনাত্মক পরমাণু আর তরি ঋণাত্মক পরমাণু আমরা কাকে বলি যারা নিরপেক্ষ অবস্থার থেকে ঋণাত্মক আধানযুক্ত পরমাণুতে পরিণত হয় তাদেরকে আমরা বলি তরি ঋণাত্মক পরমাণু ধাতুগুলো সাধারণত তরি ধনাত্মক পরমাণু না ধাতুগুলোর বাইরের শক্তি স্তরে একটা দুইটা বা তিনটা ইলেকট্রন থাকে তারা এই একটা দুইটা বা তিনটাকে বর্জন করে ক্যাটায়নে পরিণত হতে চায় স্থিতিশীল মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে চায় স্থিতিশীল মৌল কোথায় আঠারো নম্বর গ্রুপে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন ধাতুগুলা যেহেতু সব সময় তারা চায় ইলেকট্রন ত্যাগের মাধ্যমে ক্যাটায়নে পরিণত হতে 
আর ধাতুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে দেখাবে তাকেই তো আমরা বলবো সে সবচেয়ে শক্তিশালী ধাতু ধাতুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যটা কি কত দ্রুত ইলেকট্রন ত্যাগ করার মাধ্যমে ক্যাটায়নে পরিণত হতে পারে অন্যভাবে বললে কত বেশি তাদের তরিৎ ধনাত্মকতা তরিৎ ধনাত্মকতা মানে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হতে পারার ক্ষমতা যে যত দ্রুত ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়নে পরিণত হতে পারবে সে তত শক্তিশালী ধাতু কে সবচেয়ে দ্রুত ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়নে পরিণত হতে পারবে এক নাম্বার গ্রুপের সবাই কেন কারণ তারা ক্যাটায়নে পরিণত হওয়ার জন্য মাত্র একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করা লাগবে কম শক্তির পরিবর্তন করা লাগবে তার চেয়ে একটু দুর্বল তার চেয়ে একটু আস্তে আস্তে ক্যাটায়নে পরিণত হইতে পারবে কারা যারা দুই নাম্বার গ্রুপের মৌল কারণ তারা কি দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করার মাধ্যমে তারা ক্যাটায়নে পরিণত হবে তার চেয়ে একটু দুর্বল ধাতু হিসাবে কারা আচরণ করবে তেরো নাম্বার গ্রুপের মৌলগুলা তেরো নম্বর গ্রুপের মৌলগুলার ক্ষেত্রে সাধারণত বাইরের শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন থাকে তিনটা ইলেকট্রন থাকে তেরো নম্বর গ্রুপের মৌলগুলো আবার অপধাতু হিসাবে অনেকে বলে তেরো নম্বর গ্রুপের মৌল বা পর্যায় সারণতে আমরা তাকালে দেখব যে তেরোর নিচে চোদ্দ পনেরো ষোলো এই গ্রুপগুলোর নিচে পর্যায় সারণতে দু হাজার বইয়ে একটা জিনিস দেওয়া যে নীল করে একটা অংশ দেওয়া এরা এই যে এই সবাই হ্যাঁ এই সবাই এরা সবাই ধাতুর বৈশিষ্ট্য দেখায় আবার অধাতুর বৈশিষ্ট্য দেখায় এদেরকে আমরা অপধাতু বা অর্ধধাতু বলি তাহলে আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ধাতু কারা হবে যারা একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে কারণ তারা খুব দ্রুত ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়নে পরিণত হইতে পারবে তার চেয়ে একটু কম্পারেটিভলি দুর্বল ধাতু কারা হবে যারা দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে কারণ দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলে তার চেয়ে একটু বেশি শক্তি লাগবে কিন্তু অন্যদের থেকে কম তাহলে সবচেয়ে শক্তিশালী ধাতু কারা এক নম্বর গ্রুপের মৌলগুলা তার চেয়ে একটু দুর্বল ধাতু কারা দুই নম্বর গ্রুপের মৌলগুলা তার চেয়ে একটু উইকার কারা তারপরে পর্যায় সারণীতে আমরা যত বাম থেকে ডানে যাচ্ছি খেয়াল করে দেখো পর্যায় সারণীতে আমরা যত বাম থেকে ডানে যাচ্ছি ধাতুর শক্তি তত কমতেছে না তাহলে আমরা বলতে পারবো না পর্যায় সারণীতে যত আমরা বাম থেকে ডানে যাই ধাতব ধর্ম হ্রাস পায় পর্যায় সারণীতে বাম থেকে ডানে গেলে ধাতব ধর্ম হ্রাস পায় সবচেয়ে শক্তিশালী ধাতু হচ্ছে এক নাম্বার গ্রুপের মৌলগুলো তার চেয়ে কম্পারেটিভলি উইকার ধাতু হচ্ছে দুই নম্বর গ্রুপের মৌলগুলো তারপরে আমরা যত ডানে যাব ধাতুর স্ট্রেংথ তত কমতে থাকবে একদম লাস্টে পর্যায় সারণী যখন যাব সাপোজ সতেরো নম্বর গ্রুপের মূল এরা আমরা জানি সতেরো নম্বরে কি থাকে ফ্লোরিন ক্লোরিন রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাটিন এরা সবাই আমরা জানি গ্যাস হিসাবেই থাকে এরা তো ধাতুই না তার মানে পর্যায় সারণীর এক নম্বর গ্রুপ থেকে শুরু করলাম সোডিয়াম সোডিয়ামের উপরে কি লিথিয়াম তার নিচে সোডিয়াম পটাশিয়াম রুপি শক্তিশালী ধাতু ডানে গেলাম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম এরা আর একটু দুর্বল ধাতু আরও ডানে যাইতে 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 সতেরো নম্বর গ্রুপ সতেরো নম্বর গ্রুপ ধাতুই না এদের শক্তি কমে গেছে ধাতব ধর্ম কমে গেছে আঠারো নম্বর গ্রুপ তো আরও না আঠারো নম্বর গ্রুপ তো নিষ্ক্রিয় মৌল নিষ্ক্রিয় গ্যাস তাহলে আমরা কি দেখছি পর্যায় শ্রেণীতে যত বাম থেকে ডানে যাচ্ছি শুরুর দিকে শক্তিশালী ধাতু শুরুর দিকের গ্রুপগুলোতে আস্তে আস্তে ধাতুর ধর্ম বা শক্তি কমতেছে পর্যায় সারণে একদম লাস্ট পর্যায়ে গেলে কোনো ধাতু হিসাবে কেউ থাকে না সবাই সাধারণত অধাতু হিসাবে থাকে কথাটার মানে ধাতু ধর্ম বা ধাতব ধর্ম পর্যায় সারণীর লাস্টে গিয়ে একদম নাই তাহলে পর্যায় সারণীতে যত আমরা বাম থেকে ডান দিকে যাচ্ছি ধাতব ধর্ম হ্রাস পাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে এটা আমরা কিভাবে দেখাবো ধরো পর্যায়টা আমি এইভাবে আনুভূমিক একটা লাইন দিয়ে দেখালাম ধাতব ধর্ম বাম থেকে ডানে গেলে কি হয় কমে একটা পর্যায়ে রাইট এখন একটা গ্রুপে একটা গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে ধাতব ধর্মটা কি হবে সেটা আমরা একটু দেখব খেয়াল করে দেখি একটা গ্রুপে আমরা যত উপর থেকে নিচে যাই সাপোজ আমরা গ্রুপ ওয়ান নিলাম গ্রুপ ওয়ানের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনটা তো এক্সেপশান আমরা আগেই বলে আসছি গ্রুপ ওয়ানের ক্ষেত্রে সাপোজ তুমি চিন্তা করো লিথিয়াম লিথিয়ামের পারণিক সংখ্যা কত তিন তার মানে ইলেকট্রন বিন্যাস কত তিন ইলেকট্রন বিন্যাস করো দুই এক তার মানে শক্তি স্তর কয়টা দুইটা সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করো এগারো দুই আট এক তার মানে সোডিয়ামের শক্তি স্তর কয়টা তিনটা পটাশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করো দুই আট আট এক 
তাহলে পটাশিয়ামের শক্তি স্তর কয়টা চারটা তুমি একটা ব্যাপার খেয়াল করছো একটা গ্রুপে উপর থেকে নিচে নামলে শক্তি স্তর একটা একটা করে বেড়ে যাচ্ছে সাত নম্বর পর্যায়ে সাত নম্বর পর্যায়ে যে আছে ফ্রান্সিয়াম তার শক্তি স্তর সাতটা ছয় নম্বর পর্যায়ে যে আছে সিজিয়াম তার শক্তি স্তর ছয়টা রুবিডিয়াম পাঁচ নম্বর পর্যায়ে আছে তার শক্তি স্তর পাঁচটা চার নম্বর পর্যায়ে পটাশিয়াম আসছে তার শক্তি স্তর চারটা হ্যাঁ গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে শক্তি স্তর একটা একটা করে বৃদ্ধি পায় শক্তি স্তর একটা একটা করে বৃদ্ধি পেলে এখানে ঘটনাটা কি ঘটতেছে একটা গ্রুপে সাপোজ এক নম্বর গ্রুপে হাইড্রোজেন এক্সেপশন এক এক নম্বর গ্রুপে লিথিয়াম থেকে শুরু করে ফ্রান্সিয়াম পর্যন্ত হাইড্রোজেনেরও বাইরে একটা ইলেকট্রন থাকে লিথিয়াম থেকে ফ্রান্সিয়াম পর্যন্ত সবার বাইরে শক্তি স্তর একটা করে ইলেকট্রন কিন্তু লিথিয়ামের বাইরের শক্তি স্তরের এই একটা ইলেকট্রনটা লিথিয়ামের দুইটাই শক্তি স্তর সো সর্ববহিষ্ঠ ইলেকট্রনটা দ্বিতীয় শক্তি স্তরে সোডিয়ামের যে এগারো ইলেকট্রন মিনার দুই আট এক সবচেয়ে বাইরের যে একটা এটা কিন্তু দ্বিতীয়তে না এটা তৃতীয় শক্তি স্তরে পটাশিয়ামের বাইরের একটা পটাশিয়ামের বাইরেও দুই আট আট এক সর্ববহিষ্ঠ স্তরে একটা ইলেকট্রন না কিন্তু এই একটাটা কোথায় তিনে না চতুর্থ শক্তি স্তরে বাইরে একটা করে রাইট কিন্তু এই একটাগুলা সবচেয়ে বাইরের শক্তি স্তরে থাকতেছে তার মানে যত উপর থেকে নিচে নামতেছি সর্ববহিষ্ঠ এই একটা ইলেকট্রনিক নিউক্লিয়াস থেকে যথেষ্ট দূরে দূরে থাকতেছে সোডিয়ামের সর্ববহিষ্ঠ ইলেকট্রনটা এগারো নম্বর ইলেকট্রনটা তৃতীয় শক্তি স্তরে পটাশিয়ামের সর্ববহিষ্ঠ উনিশ নম্বর ইলেকট্রনটা দুই আট আট এক লাস্ট যে এক উনিশ নম্বর ইলেকট্রনটা এটা চতুর্থ শক্তি স্তরে এটা নিউক্লিয়াস থেকে আরও বেশি দূরে রুবিডিয়ামের সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরের যে ইলেকট্রনটা এটা নিউক্লিয়াস থেকে আরও বেশি দূরে পঞ্চম শক্তি স্তরে নিউক্লিয়াস থেকে আরও বেশি দূরে লাস্ট ইলেকট্রনটা মানে কি নিউক্লিয়াস লাস্ট ইলেকট্রনটাকে আরও দুর্বলভাবে টানতে পারতেছে কারণ নিউক্লিয়াস থেকে যত উপর থেকে নিচে যাচ্ছে একটা গ্রুপে নিউক্লিয়াস থেকে সর্ববহিষ্ঠ ইলেকট্রনের দূরত্ব সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে কারণ শক্তি স্তর অ্যাড হচ্ছে যত উপর থেকে নিচে নামতেছি নিউক্লিয়াস দুর্ব যত উপর থেকে নিচে নামতেছি নিউক্লিয়াস দুর্বলভাবে ধরে রাখতে পারতেছে কথাটার মানে কি পরমাণুটা ইলেকট্রনটাকে আরও তাড়াতাড়ি ছাড়তে পারবে তাইলে সোডিয়াম তার একটা ইলেকট্রনকে যত দ্রুত ছাড়তে পারবে ফ্রান্সিয়াম তার সবচেয়ে বাইরের ইলেকট্রনটাকে কি আরও বেশি দ্রুত ছাড়তে পারবে নাকি আরও ছাড়তে হলে ফ্রান্সিয়ামের আর একটু ঝামেলা হবে সোডিয়াম থেকে চিন্তা করে দেখো সোডিয়াম থেকে সোডিয়াম যদি এগারো নম্বর ইলেকট্রনকে সবচেয়ে বাইরের ইলেকট্রনকে ছাড়তে হয় সোডিয়ামের সবচেয়ে বাইরের শক্তি স্তরের ইলেকট্রনটা কি তিন নম্বর শক্তি স্তরেই ধরো নিউক্লিয়াস থেকে তেমন একটা বেশি দূরে না এইখানেই তিন নম্বর শক্তি স্তর আসলে তো এত বড় কিছু না তাই না এটা তো টেনে দেওয়ার মাইনাস ফিফটিন মিটার রেঞ্জে থাকে নিউক্লিয়াসের বাসার্থ আমি উদাহরণের জন্য দেখাচ্ছি ধরো নিউক্লিয়াসটা এই জায়গায় তাহলে সোডিয়ামের তৃতীয় শক্তি স্তরটা ধরো এই জায়গায় সোডিয়াম যদি একটা ইলেকট্রনকে ছাড়তে হয় এখান থেকে ছাড়তে হবে নিউক্লিয়াস থেকে তার দূরত্বটা খুব একটা বেশি না তাহলে সোডিয়ামের ছাড়তে মোটামুটি কষ্ট হবে কারণ কি নিউক্লিয়াস ইলেকট্রনটাকে ছাড়তে দিবে না নিউক্লিয়াসের মধ্যে পজিটিভ চার্জ আছে না প্রোটন আছে না নিউক্লিয়াস ইলেকট্রনটাকে টেনে ধরে রাখবে যাইস না যাইস না হয় সেই তুলনায় ফ্রান্সিয়ামে যখন যাব ফ্রান্সিয়াম কত নম্বর পর্যায়ে সাত নম্বর পর্যায়ে ফ্রান্সিয়ামে যখন যাব ফ্রান্সিয়ামের নিউক্লিয়াস এখানে হলে ফ্রান্সিয়ামের বাইরের শক্তি স্তরের এই একটা ইলেকট্রন সাত নম্বর শক্তি স্তরে সাত নম্বর শক্তি স্তর অনেক দূরে নিউক্লিয়াস এই সাত নম্বর শক্তি স্তরে যে সর্ববহিষ্ঠ যে ইলেকট্রন এটাকে নিউক্লিয়াস তেমন একটা শক্তি দিয়ে টেনে ধরে রাখতে পারতেছে না ফ্রান্সিয়াম তাকে ছেড়ে দিতে চাইলে খুব দ্রুতই ছেড়ে দিতে পারবে তেমন একটা ঝামেলা হবে না কারণ ইলেকট্রনটাকে নিউক্লিয়াস তেমন একটা শক্তি দিয়ে আটকায় নাই ছেড়ে দিতে পারবে তাহলে ফ্রান্সিয়াম ইলেকট্রন ত্যাগ করা ইজিয়ার হইল ফ্রান্সিয়াম ইলেকট্রন ত্যাগ করা ইজিয়ার হইল কারণ ফ্রান্সিয়ামের শক্তি স্তর অনেকগুলো বেশি সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরের ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াস থেকে অনেক দূরে বেশি ফ্রান্সিয়াম থেকে একটু কঠিন হবে সিজিয়ামের ইলেকট্রন ত্যাগ করা কারণ তার শক্তি স্তর ছয়টা আর একটু আকারে সে ছোট রুবিডিয়ামের ইলেকট্রন ত্যাগ করা আরও একটু কঠিন হবে কারণ তার শক্তি স্তর আরও একটা কম পাঁচটা নিউক্লিয়াস তার বাইরের ইলেকট্রনকে আরও বেশি শক্তি দিয়ে টেনে ধরে রাখবে তাহলে একটা জিনিসকে আমরা দেখতেছি একটা গ্রুপে আমরা যতক্ষণ উপর থেকে নিচে যাচ্ছি গ্রুপে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়নে পরিণত হওয়াটা যত উপর থেকে নিচে যাচ্ছি তত ইজিয়ার হচ্ছে কারণ আকার বাড়তেছে নিউক্লিয়াস থেকে বাইরের শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের আকর্ষণ কমতেছে যেহেতু নিউক্লিয়াস থেকে বাইরের শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের 
দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে যেহেতু শক্তি স্তর বেড়ে যাচ্ছে গ্রুপে উপর থেকে নিচে নামলে এটা গ্রুপে উপর থেকে নিচে নামলে ইলেকট্রন ত্যাগ করা ইজিয়ার হচ্ছে মানে যে যত ইজিলি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারবে সে তত শক্তিশালী ধাতু তাহলে একটা গ্রুপে উপর থেকে নিচে নামলে সবচেয়ে শক্তিশালী ধাতু কে হবে ফ্রান্সিয়াম মানে ফ্রান্সিয়াম সবচেয়ে ইজিলি তার ধাতুটাকে ছেড়ে দেবে খুব দ্রুত কারণ তার নিউক্লিয়াস তার বাইরের ইলেকট্রনটাকে তেমন একটা জোরে ধরে রাখতে পারতেছে না তাহলে ধাতব ধর্ম পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে ধাতব ধর্ম কমে এই দিকে সব ধাতু আস্তে আস্তে ধাতুর ধর্ম কমলো ধাতুর ধর্ম অর্ধেক অপধাতু লাস্টে সবাই অধাতু ধাতব ধর্ম বাম থেকে ডানে কমে ধাতব ধর্ম উপর থেকে নিচে নামলে বাড়ে রাইট সোডিয়াম থেকে ফ্রান্সিয়াম শক্তিশালী ধাতু হিসেবে আচরণ করবে কারণ সে দ্রুততরভাবে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়নে পরিণত হতে পারবে তাহলে ধাতব ধর্ম পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে কমে গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে বাড়ে তাহলে এই চিত্রটা আমরা মনে রাখব তীর চিহ্নটা দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি বাম থেকে ডানে যাচ্ছি উপর থেকে নিচে যাচ্ছি আর এটা কার ক্ষেত্রে আমি চিত্রটা আঁকলাম মনে রাখার শর্টকাট পদ্ধতি ধাতব ধর্ম ইংলিশে বলা হয় মেটালিক প্রপার্টিস 